Reino Unido, Unión de Naciones Conformadas por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Es tierra de reyes y reinas, de caballeros y magos poderosos, fantasmas legendarios y monstruos acuáticos que desde siempre han despertado la imaginación de las personas en todo el mundo. Pero también es tierra fértil en historias increíbles y únicas relacionadas con el fenómeno OVNI. En el episodio de hoy, veremos desde el caso de un abducido que logró tomar una fotografía de uno de los seres que lo secuestró, hasta la relación que hubo entre la reina Isabel II, su esposo y su tío con el fenómeno OVNI. ¿Estás preparado? Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Reino Unido Número 1. Abducción en la carretera A-70. Escocia. 27 de agosto de 1992. El técnico de ambulancia Gary Wood y su amigo Colin Wright viajaban por la carretera A-70, cerca de las 11.30 de la noche, para dirigirse a la casa de un amigo ubicada en Tarbrax, al sur de Lanarkshire. De pronto, Wood observó la presencia de una nave con forma de disco flotando a pocos metros de la carretera. El objeto era de color negro, no tenía luces y tenía 9 metros de ancho. Cuando vi el objeto, en mi mente no se ajustaba nada como un helicóptero o cualquier vehículo que haya visto antes. Era un tipo de astucia y luego, por alguna razón, me asusté mucho, me asusté mucho. Aterrorizado, pisó el acelerador con la intención de pasar por debajo de aquel objeto. Pero en ese momento, la nave emitió una cortina de luz blanca y brillante frente al automóvil. Mientras pasaba por debajo del objeto, la nave emitía como un brillo y una cortina, como un haz de luz, y luego todo se volvió negro, y no estaba en el auto. No podía ver a Colin. Estoy de pie, miro un poco, y como si solo la oscuridad se viera, un poco de esta manera durante unos 10 o 15 segundos, y pensé de nuevo si estoy muerto. Luego de ese tiempo, ambos se despertaron. Sin embargo, lo increíble es que el automóvil estaba al lado contrario de la carretera. A pesar de esto, la pareja continuó el camino que había planeado. Al llegar a la casa del amigo, se dieron con la sorpresa que tenían dos horas de retraso cuando lo normal hubiera sido hacer ese trayecto en solo 30 minutos. ¿Qué pasó en ese tiempo perdido? En donde estuvieron Wood y Wright, ¿Y cómo es posible que su vehículo haya cambiado de lugar en el momento en que apareció esa cortina de luz? Luego del incidente, Gary y Colin comenzaron a tener problemas de salud, sobre todo sueños muy extraños y dolores fuertes de cabeza. Ambos vieron a varios médicos y se realizaron diversos exámenes, pero no hallaron ninguna respuesta a sus problemas. Fue entonces que le sugirieron realizar sesiones de hipnosis. En ellas, Ambos pudieron recordar lo que había pasado en ese tiempo perdido. Gary cuenta que al aparecer aquella luz, el automóvil se detuvo. Luego aparecieron tres pequeños seres que se acercaron al vehículo y los guiaron hasta la nave. Una vez allí, fueron llevados a una habitación circular en donde fueron desnudados y estas pequeñas criaturas comenzaron a realizarles diversos exámenes médicos. Luego apareció un ser más alto, de casi dos metros de altura. Su piel era de color blanco grisáceo, con una cabeza grande y ojos oscuros. Tenía el cuello largo y delgado. También sus hombros y la cintura eran muy delgados, tanto que podían verse las costillas de su cuerpo. En tanto, las pequeñas criaturas medían alrededor de un metro de altura. En esta habitación, Wood recibió del de ser más grande 
un extraño mensaje que aún hoy queda sin explicación. Santuario, ya estamos aquí y vamos a venir. Lo más misterioso del caso es que Colin Wright describió casi las mismas escenas que su compañero. Algunos escépticos sostienen que este encuentro en la carretera A-70 pudo tratarse de una alucinación por parte de los protagonistas. Si fue así, ¿cómo es posible que ambos hayan descrito a los mismos seres y vivido la misma experiencia? ¿Será acaso que las dos horas perdidas se debió a este secuestro extraterrestre? ¿Y qué significa la palabra santuario? ¿Es que acaso ya están aquí entre nosotros? Sea como fuere, lo cierto es que el Ministerio de Defensa del Reino Unido investigó el caso en 1966 bajo el nombre de avistamiento aéreo inexplicable, sin llegar a ninguna conclusión o explicación sobre este misterioso hecho. ¿Te gusta nuestro contenido? Suscríbete y activa la campanita ya que con eso nos estarías apoyando mucho. Y si los videos de la semana te quedan corto y quieres ver más, puedes unirte a nosotros y ser un investigador GS. Escoge tu método de pago y estarás apoyando al proyecto mientras accedes a contenido exclusivo solo para miembros, además de contar con muchos beneficios más. Número 2. La noche de los triángulos de Swansea. Viajamos ahora a la ciudad costera de Swansea, en Gales para conocer uno de los hechos más populares de la ufología del Reino Unido, por la gran cantidad de testigos involucrados en el caso. Los investigadores llamaron a este evento la Noche de los Triángulos. El hecho ocurrió entre la noche del 19 de enero y la madrugada del 20 de 1983. Esa fecha, cientos de testigos aseguraron haber visto varios objetos negros y triangulares volando en distintas partes de la ciudad. Algunos lo harían a tan baja altura que los tejados de las casas vibraban a su paso. Uno de las testigos fue June Thomas, quien aseguró haber visto dos grandes objetos triangulares volando lentamente y de manera silenciosa sobre el puerto de la ciudad. Estos objetos tenían en su base tres luces en cada ángulo del triángulo y tres luces más en el medio. Rita Bradley, también vio dos objetos triangulares volando muy juntos y con muchas luces blancas rodeándolos, mientras que Carol Bacop vio un objeto más grande que un jet. Por su parte, John Owen vio una nave que volaba a 180 metros sobre el suelo. Indicó que era muy grande, silenciosa, que parecía no tener motor y que volaba a una velocidad de 48 kilómetros por hora. Otro testigo llamado Phil Jones Afirmó que esa noche, su padre, ya fallecido, mientras conducía su automóvil de regreso a casa, se topó alrededor de las 6 de la tarde con uno de estos objetos triangulares. Era como en los casos anteriores, de color negro y del tamaño de un carro familiar. En esta dirección, como digo, descendió, en realidad bajó por debajo de la altura del techo. ¿Cuánto tardaría 5 o 6 segundos en cruzar la calle a un ritmo de caminata? Ascendió nuevamente justo a la altura de ese techo, literalmente por una pulgada o dos. Luego mi padre corrió aquí entre la brecha de las dos casas y notó que descendía de nuevo y se abría camino hacia allí. El objeto, además de su forma triangular, tenía una protuberancia en cada esquina, apuntando hacia abajo, con una luz blanca muy potente. Aunque en esta ocasión, el testigo sí pudo oír un sonido como de golpes de puerta, continuos y secos. Además, en muchos distritos de Swansea, hubo un corte de energía eléctrica en varios hogares en el momento de los avistamientos. La guardia costera de Swansea intentó explicar estos hechos indicando que se trataba del de paso de meteoritos o de aviones de la Fuerza Aérea que llenaban su combustible con un avión cisterna. Por su parte, la Sociedad Astronómica de Swansea explicó que el extraño objeto podría tratarse del satélite ruso Cosmos 1402, que esa noche ingresó a la Tierra y que podía verse desde la ciudad. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones se ajustan a lo descrito por los testigos. La pregunta queda aún en el aire. ¿Qué sobrevoló esa noche en la ciudad de Swansea? 
pueden las personas confundir una gran nave triangular con un meteorito, un satélite ruso o aviones convencionales? Número 3. La captura de un ovni con forma de huevo. En Irlanda del Norte, en el condado de Londonderry, ocurrió un caso que a pesar de su extrañeza motivó una investigación policial. Un hombre, llamado Thomas J. Hutchinson, le aseguró a la policía haber capturado un ovni. El hecho ocurrió un 8 de septiembre de 1956. Hutchinson cuenta que ese viernes, alrededor del mediodía, estaba sentado junto con su esposa en la entrada principal de su casa, cuando de pronto un objeto cayó de manera violenta desde el cielo, a unos 180 metros de donde se encontraban. Al ver esto, ambos fueron a buscar el objeto, Hutchinson testificó que el artefacto tenía forma de huevo, de un color rojo brillante y que tenía una base en forma de platillo, que medía un metro de alto y 45 centímetros de diámetro. Su primera impresión fue que el objeto, sea lo que fuere, estaba dañado, así que Hutchinson lo pateó levemente para ver si el aparato seguía funcionando. Lo curioso fue que cuando movió el objeto, este volvió de inmediato al lugar donde se encontraba. Esa reacción llamó la atención del testigo, quien se agachó para verlo más de cerca, y fue entonces cuando el objeto intentó girar. Hutchinson lo tomó con las manos y puso sobre él una pieza de metal pesada con la intención de llevarlo a la policía. Para llegar allí tenía que pasar por un lugar de matas y arbustos, por lo que dejó el objeto en el suelo por unos momentos. Fue entonces cuando el artefacto comenzó a girar nuevamente y cada vez con mayor rapidez. El granjero intentó reaccionar, pero antes de que pudiera lanzarse sobre el objeto, este alzó vuelo y se elevó rápidamente entre las nubes. A pesar de lo descabellado que puede sonar la historia, la policía investigó el caso y consultó a la Real Fuerza Aérea Británica si contaba con una nave o arma de esas características y estas negaron que aquel objeto fuera parte de su arsenal militar. El caso también fue investigado por el reconocido ufólogo Gray Barker, que consideró que el aparato era una especie de máquina de vigilancia extraterrestre. ¿Qué pudo ser aquel extraño objeto que Hutchinson atrapó? ¿Crees que un ovni puede ser capturado? Aunque no lo creas, hay más casos como este. En un episodio anterior de Alien Evidence dedicado a Japón, Compartimos el caso del OVNI de Kera, ocurrido en 1972, en que un grupo de niños capturó varias veces un pequeño objeto volador no identificado. Uno de los detalles más interesantes del caso es que este artefacto tenía la capacidad de desaparecer cada vez que era atrapado, a pesar de los cuidados de los niños. Te invitamos a conocer este caso en nuestro canal. Número 4 la increíble fotografía de un extraterrestre. El caso de Philip Spencer no solo es un caso increíble de abducción realizado por seres extraterrestres, sino también uno de los pocos casos en que el abducido logró tomar una fotografía del ser que lo secuestró. Eran las 7 de la mañana del 1 de diciembre de 1987, cuando Philip Spencer, un ex policía que gustaba de la fotografía, caminaba por el páramo de Ickley Moor, ubicado en West Yorkshire, Inglaterra, cuando vio a menos de 50 metros de distancia la figura de una criatura gris de metro y veinte de estatura. En un principio creyó que era un niño, pero pronto notó rasgos que lo diferenciaban de cualquier ser humano. Aquella criatura tenía una cabeza grande y ancha, ojos negros y almendrados, y unas manos enormes comparadas con su cuerpo. El humanoide al verlo le hizo un gesto para advertirle que no se acercara. Luego de recuperarse de la impresión inicial, levantó su cámara y realizó una toma de la extraña criatura. En eso, el ser dio media vuelta y huyó hacia una nave para luego alzar vuelo a una gran velocidad. Después de la experiencia vivida, Spencer notó que su brújula estaba desorientada y que había tenido tres horas de tiempo perdido. El ex policía entregó los negativos y las fotografías a los laboratorios Kodak, donde se confirmó que la imagen no había sido modificada. Sin embargo, no se pudieron sacar conclusiones más concretas porque la foto estaba demasiado granulada para ser analizada de manera más minuciosa. En varias sesiones de hipnosis y regresiones, Spencer 
relató que cuando vio a la entidad, ésta se acercó a él y lo inmovilizó. Luego fue llevado a una nave en donde fue examinado por tres seres similares a ella. Al terminar las pruebas, se le mostró dos películas. En una de ellas, el planeta era destruido por guerras, la contaminación ambiental y otras catástrofes. Y la siguiente película aún se mantiene en el misterio porque los seres le dijeron que jamás contase lo que había visto. Luego de esto, volvió al páramo y fue en ese momento en que tomó la fotografía del ser. ¿Qué fue lo que fotografió Spencer esa mañana en el páramo? Los escépticos señalan que podría tratarse de una pareidolía, es decir, una confusión entre una imagen y otra. Se cree que pudo tratarse de un arbusto o algún animal de la zona. También hay quienes creen que todo no fue más que un fraude realizado por Spencer y que el supuesto ser no sería más que la fotografía de un muñeco o de una persona disfrazada. ¿Es posible que este caso no sea más que una historia inventada? ¿Será que esta es una de las pocas fotografías originales de un ser extraterrestre? ¿Acaso esta criatura pertenece a la raza de seres que están detrás de las abducciones? Número 5. La abducción de Alan Goodfrey. Otro caso impactante que también involucra a un ex policía inglés es el ocurrido con el oficial Alan Godfrey en 1980. Entre noviembre y diciembre de ese año, la costa este de Inglaterra vivía una verdadera oleada ovni. Decenas de testigos afirmaban haber visto luces que sobrevolaban la ciudad, principalmente sobre las bases militares de la OTAN. El 28 de noviembre, el agente Alan Godfrey se encontraba en las afueras de la ciudad de Todmorden, ubicada en West Yorkshire, buscando unas vacas perdidas, cuando de pronto vio acercarse a su vehículo una luz muy potente. Al principio pensó que se trataba de un bus, pero cuando estaba ya a 30 metros de distancia, vio que aquel vehículo flotaba sobre la carretera. El objeto tenía forma de diamante metálico, de unos 6 metros de ancho y 4 de alto, y volaba a un metro y medio de la carretera. Además, tenía en la parte superior una cúpula rodeada por una serie de ventanas y giraba lentamente sobre su propio eje. Godfrey detuvo su coche y sacó su libreta para dibujar lo que estaba viendo, pero en ese momento se encendió una luz muy potente y luego hubo un vacío en la memoria del oficial. Al despertar, se vio otra vez manejando en la carretera, a unos 100 metros del lugar donde vio aquel objeto. Habían pasado 15 minutos y no había rastros del ovni. Pudo haber sido una alucinación momentánea del policía o se trató de una pérdida temporal de la memoria. El agente pensó en callar y no informar a sus superiores sobre este extraño hecho. Sin embargo, cambió de opinión porque ese mismo día otras personas aseguraron haber visto una gran luz brillante sobre la ciudad de Todd Morden. Aquellos avistamientos coincidían con el momento en que Godfrey había vivido su experiencia. Cuando llegué a la corner para chequear los terrenos, me miré en el cielo y este UFO estaba up en el cielo, aproximadamente donde yo later aprendí la área donde Alan Godfrey tuvo su experiencia. I didn't know at the time. Now the object shot across the valley four times, backwards and forwards, and it vanished over the hills. Pero Alan no recordaba nada del incidente. Solo notó que sus botas estaban rasguñadas, como si hubiera sido arrastrado en algún lugar. Fue por ello que recurrió a un psicoanalista para que le hiciera una hipnosis regresiva. Lo convencí para someterse a la hipnosis de regresión y se montaron dos experimentos con dos médicos que se especializaron en la hipnosis. Las sesiones de regresión hipnótica fueron videograbadas y durante ellas Allen tiene el tiempo faltante, los espacios en su memoria. Allen describe salir de su automóvil mirando el objeto y luego ve una luz que emana por debajo, por lo que regresa a su automóvil y se encuentra que su auto no arranca y luego se ve envuelto en una luz blanca brillante. Fue allí cuando recordó que una vez que la nave encendió sus luces, la radio del policía comenzó a tener interferencia y el motor del automóvil se detuvo. 
cuenta que luego él se desmayó y cuando despertó se encontraba en una habitación como la de una casa. Incluso notó la presencia de un perro negro acostado en el suelo. Luego, un hombre con largas túnicas se acercó y se presentó con el nombre de Joseph. Este conversó con él de manera telepática, preguntándole sobre su vida en la tierra. Alan recordó que el ser tenía varios sirvientes que eran como niños de 5 años, con cabezas como bombillas de luz. Le dio la impresión que aquellos eran una especie de robots. ¿Pero qué dicen los escépticos al respecto? ¿Cómo se puede explicar el avistamiento de Godfrey? El investigador OVNI, Ross Callahan, señaló que lo visto por el ex policía no era más que una casa futuro, fabricada por la empresa Westerside Plastic en esa ciudad, que se ajusta a la descripción dada por Godfrey y que en ese momento estaba siendo transportada por la carretera por un autobús. ¿Pero qué hay de la potente luz que hizo desmayar a la gente y de la pérdida de tiempo? Además, ¿cómo explicar los otros avistamientos que ocurrieron esa misma noche? Este episodio cambió para siempre la vida de Godfrey. Luego del incidente, fue dado de baja de su trabajo policial, fue ridiculizado por los medios, su esposa le pidió el divorcio y terminó refugiándose en el alcohol. Sin embargo, a pesar de todo esto, él jamás se retractó de la experiencia que había vivido. Es más, en el 2017 publicó el libro ¿Quiénes o qué eran? en donde contó toda su experiencia. ¿Y tú? ¿Crees que la experiencia de Godfrey fue real? Y si tuvieras una experiencia de este tipo, ¿la compartirías con los demás o preferirías mantenerla en secreto? Número 6 el príncipe Felipe, amante de los ovnis. No se puede hablar del Reino Unido sin mencionar a la familia real. Muchos de sus miembros más importantes no han estado libres de vivir experiencias relacionadas con el fenómeno ovni. El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, quien falleció en abril del 2021, fue un gran apasionado de los temas ufológicos. Tenía una gran biblioteca con libros vinculados al fenómeno OVNI. Es más, cada vez que un libro sobre este tema salía publicado, tanto las editoriales como los autores se aseguraban de enviarle una copia. También estaba suscrito a la reconocida revista de investigación OVNI llamada Flying Saucer Review y estudiaba informes militares relacionados con este fenómeno. El autor Philip Aid, que escribió una biografía del de príncipe llamada Príncipe Felipe, la turbulenta vida temprana del hombre que se casó con la reina Isabel II, señaló que le sorprendió esta afición del duque de Edimburgo. Según Aid, el príncipe intercambió correspondencia con Timothy Good, considerado como uno de los principales investigadores ovni del Reino Unido, a quien le dijo, hay muchas razones para creer que los extraterrestres existen, porque hay mucha evidencia de testigos confiables. Cuenta la historia que en 1953, poco después de la coronación de la reina Isabel II, el príncipe Felipe le dio permiso a su amigo Sir Peter Horsley, quien luego sería subcomandante en jefe del Comando de Ataque de la Fuerza Aérea del Reino, para que investigue cualquier relato creíble de encuentros con seres extraterrestres o avistamientos ovnis. Además, se sabe que tanto el príncipe como Horsley solían invitar al palacio de Buckingham a los testigos de algún encuentro con seres o naves extraterrestres. Cuando le consultaron sobre el tema, Horsley declaró una vez lo siguiente. El príncipe Felipe estaba abierto a las inmensas posibilidades que conducían a la exploración espacial, al mismo tiempo que no descartaba eso. Así como estábamos al borde de irrumpir en el espacio, es posible que las civilizaciones más antiguas del universo ya lo hayan hecho. Número 7. El OVNI de Lord Mountbatten. Pero, ¿cómo surgió este interés del príncipe Felipe por los OVNIs? Tal afición habría surgido gracias a su tío, Lord Louis Mountbatten. Dicky, como le decían sus amigos más cercanos, era también suscriptor de la revista Flying Saucer Review, y no solo era un gran consumidor de este tipo de información, sino que además vivió muy de cerca una experiencia de contacto óptimo. 
El hecho ocurrió en febrero de 1955 en unos terrenos de su propiedad ubicados en Broadlands, en el distrito de Hampshire. Ese día, un albañil llamado Fred Briggs, que trabajaba en sus tierras, informó haber visto un gran objeto gris metálico flotando de manera estacionaria sobre el suelo. Mientras miraba aquel objeto, una columna del grosor aproximado de un hombre descendió del centro del platillo y luego apareció un ser humanoide. Cuenta Briggs que el ser estaba vestido con un traje oscuro y llevaba puesto un casco muy ajustado en la cabeza. Este avistamiento duró unos pocos minutos, luego el ser volvió a ingresar a la nave y alzó vuelo. Lo hizo con tal fuerza que Briggs fue derribado al suelo. Al oír esta historia, Mountbatten fue al lugar donde había ocurrido este encuentro y tuvo una conversación con Briggs, quien le relató todo lo que había ocurrido. Para Dicky, no había dudas de que el hombre decía la verdad, pues al verlo, aún se sentía aturdido por lo que había visto. La historia permaneció en secreto y solo se reveló después de la muerte de Lord Mountbatten en 1979. El miembro de la familia real tenía sus propias teorías. En una carta reflexionando sobre este asunto, dijo ¿Por qué la vida en otro planeta con condiciones completamente diferentes debería parecerse de alguna manera a la vida en nuestro planeta? Sus habitantes pueden ser gaseosos o circulares o muy grandes. Ciertamente no respiran. Es posible que no tengan que comer y dudo que tengan bebés. Fragmentos de sus grandes naves pueden romperse y convertirse en una nueva criatura. Si la raza humana desea sobrevivir, es posible que tengan que unirse. ¿Y tú? ¿Cómo crees que sería el aspecto de estos seres extraterrestres? ¿Cuán similares o diferentes serían de nosotros? Número 8 ¿La reina Isabel descendió de una raza alienígena? Una de las teorías de conspiración más polémicas, pero a la vez más populares de Internet, es la relación que tuvo la reina Isabel II con una raza alienígena que convivió con la humanidad desde los inicios de la civilización. Esta historia comenzó en 1999. Un ex locutor deportivo y uno de los más populares autores de las teorías de conspiración, llamado David Icke, publicó su obra titulada El secreto más grande, en donde sostenía que la familia real no eran más que reptiles con coronas, y exponía que los Windsor, así como otros miembros de la realeza, líderes políticos y multimillonarios del mundo, formarían parte de una raza híbrida, mitad humana y mitad extraterrestre, que a través de su poder político, económico o de su influencia social, trabajan de manera oculta para dominar a todos los seres humanos. En términos simples, hay una raza depredadora que toma forma de reptil. Se están alimentando de la humanidad. Han convertido a la humanidad en una raza esclava. Exigen sacrificios humanos. Ahí es donde entra el satanismo. Se alimentan de la energía humana, particularmente se alimentan de la energía de los niños. Estas criaturas tendrían la habilidad de ocultar sus rasgos reptiloides y tener una apariencia humana, aunque muchas veces pueden revelar su verdadera identidad a través de sus ojos, que tienen pupilas verticales como las de un reptil. También se caracterizan por comportarse de forma casi robótica, de no mostrar sentimientos y vivir más años que el promedio de las personas. El hecho que la reina Isabel II viviera hasta los 96 años, que su esposo, el príncipe Felipe, lo hiciera hasta los 99, y su madre Isabel hasta los 101, incrementó estas sospechas. Lo cierto es que, con el fallecimiento de la reina Isabel II, las teorías conspirativas sobre la casa real no han cesado. Hoy, Muchos creen que el rey Carlos III es un vampiro. Esto al ser un pariente lejano de Vlad, el empalador, príncipe de Valaquía, y cuya historia inspiró al escritor irlandés Bram Stoker para crear su personaje del vampiro, el conde Drácula. Número 9. Ashtar Brillon, el extraterrestre que habló por televisión. Muchos son los casos en que personas aseguran que seres extraterrestres se han puesto en contacto con ellas para entregarles algún mensaje, 
pero muy pocas veces estos mensajes son entregados a través de la televisión. Este curioso hecho sucedió una noche del sábado 26 de noviembre de 1977. Aquel día, millones de televidentes del sur de Inglaterra veían el noticiero de la BBC, cuando una voz masculina y metálica interrumpió la transmisión. Se presentó con el nombre de Brillon. Dijo que era un ser extraterrestre y representante del Comando Galáctico de Ashtar. Su misión era dar un mensaje a la humanidad para advertirle principalmente sobre los peligros de las armas nucleares y su peligroso efecto sobre nuestro planeta. You have but a short time to learn to live together in peace and goodwill. El mensaje duró seis minutos. ¿Es posible que un ser extraterrestre haya cortado la transmisión para dar este mensaje? ¿O fue una broma o un montaje bien elaborado? Hasta la fecha, no se sabe quién pudo realizar esta interferencia o cómo pudieron hacerlo. En un principio se sospechó de un grupo de comunicadores, pero la policía no llegó a ninguna conclusión. Lo que fue evidente para ellos es que debieron ser personas altamente calificadas para realizar esta interrupción que incluso en nuestros días, con la tecnología al alcance de muchas más personas, es muy difícil de realizar. Por supuesto, hay quienes creyeron que este mensaje fue real. Desde los años 50, muchas personas aseguraban haber tenido contacto con un ser extraterrestre llamado Ashtar Shiran. Se dice que el primero que recibió un mensaje de esta entidad fue George Van Tassel, un ciudadano norteamericano en 1952. En la actualidad, el nombre de Ashtar continúa siendo popular entre los contactados y en muchos casos tiene tintes religiosos. ¿Estás listo para más o tienes dudas al respecto? Conversa personalmente con nosotros por nuestro canal de Telegram. Estaremos muy activos ahí. Aparte de ello, se vienen los videos en vivo. Síguenos en Twitch y nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como G-Stage. Prepárate para estar conectado con nuevos documentales y nuevas secciones a solo un clic. Te esperamos. Número 10 la Madre Shipton, la profeta del Reino Unido. Podemos predecir con certeza cuándo se dará el contacto real con estos seres extraterrestres. Úrsula Shipton es una de las videntes y profetas más importantes del Reino Unido. Nació en julio de 1488 en Yorkshire, durante el reinado de Enrique VII de Inglaterra. Se cuenta que nació en una cueva, la misma que hoy lleva su nombre y es una importante atracción turística del lugar. Si bien Úrsula escribió sus profecías en vida, no fue sino 80 años después de su muerte cuando éstas fueron recopiladas y publicadas en el libro La vida y muerte de la madre Shepton. Sus profecías se caracterizan por tener un lenguaje sencillo, claro y preciso. Entre aquellas que se cumplieron, tenemos la del automóvil y lo que algunos creen que es el inicio de Internet. Los carruajes andarán sin caballo y los accidentes llenarán al mundo de dolor. Los pensamientos volarán alrededor de la Tierra en un abrir y cerrar de ojos. Qué extraño y sin embargo se harán realidad. También se le atribuye haber predicho el nacimiento del cine, los submarinos, los aviones y la Segunda Guerra Mundial. Cuando las pinturas parezcan vivas con movimientos libres, cuando los botes nadarán como los peces debajo del mar, cuando los hombres como aves crucen el cielo, cuando mitad del mundo, en el fondo empapado de sangre, morirá. Otra profecía impresionante es la que dijo sobre el futuro de la mujer. En esos asombrosos y lejanos días, las mujeres adoptarán el deseo de vestir como hombres y usarán pantalones y cortarán sus melenas y cabellos. Cabalgarán con la frente bronceada como lo hacen las brujas en nuestros tiempos. El amor cesará y ya no se casarán, y los pueblos disminuirán al disminuir los nacimientos. Pero eso no es todo. También nos habló sobre el surgimiento de China como potencia mundial y su alianza con Rusia, también nos habla sobre el fin de los tiempos. Los hombres amarillos ganarán gran poder del oso poderoso, a quien ellos ayudarán. 
Estos tiranos no tendrán éxito en dividir el mundo en dos. Más de estos actos nacerán un gran peligro. Sobre el fin de la humanidad, nos dice que este ocurrirá con grandes desastres naturales. Cuando el hombre se aproxime al último siglo, tres montañas que duermen unirán su respiración y lanzarán llamas, hielo y muerte. Los terremotos engullirán ciudades y los mares subirán e inundarán regiones costeras. En cuanto a un posible contacto extraterrestre en el futuro, la madre Chipton dice lo siguiente. Y antes que la carrera se reinicie, una serpiente de plata vendrá y escupirá. Hombres como nunca se ha visto para mezclarse con la tierra ahora crecida, fría de su calor, y esos hombres pueden iluminar la mente del hombre futuro. ¿Es que acaso esa serpiente de plata se refiere a una especie de nave espacial que traerá seres extraterrestres para mezclarse con nosotros? ¿Es posible que esa carrera que se reinicie será la carrera espacial que hoy muchos países han iniciado para ir a la Luna o a Marte? ¿Es que acaso ya estamos viviendo esta etapa del contacto definitivo? La madre Chipton falleció en noviembre de 1561. La piedra que se plantó en su tumba tenía la siguiente inscripción. Aquí yace ella que nunca mintió, cuya habilidad con tanta frecuencia se ha intentado. Sus profecías todavía sobrevivirán y mantendrán su nombre vivo. Su legado y sus profecías aún se mantienen y se recuerdan en el Reino Unido.